蜜月国际总裁洛钦渊与北欧商业峰会现场公然中断会议进程，突兀离场，去向成疑，引发世界商界震荡。人都到了吗？到了。明月国际总裁洛钦渊与北欧商业峰会。我真是疯了！这次峰会可是关乎到集团公司日后在国际上的地位，我怎么就这样走了？洛总，人在哪？什么人？江爵。七个小时前，我在国外收到消息，说公司有了他的线索。这……好，您就是为了这个小事打开峰会？人在哪？莫总，那可是国际商业寡头联合召开的商业峰会。我在问你，将决赛哪？线索来自西北，关东山。通知兰城机场，我的专机要以最快的速度起飞，三个小时内务必到达温伦。是。另外，林董事，如果要是因为你的再三延误而错过了将决，我想你在明月国际的位置。也没有必要继续。陆总，那昆仑有何特殊？常人不知，但对顶级士族而言，那是禁忌。禁忌。万里重山，天下人脉，皆以昆仑为主。而昆仑之上，立有天宫，上思天命，下掌红脉，乃是大夏境内最幽邃缥缈之所。那将决。若是他能入昆仑，哪怕只是一个扫地的，也足以让众世家大族以礼相待。大弟子将决，循天之道，执天之行，成山河日月，传昆仑龙界，继位天君。将军，你没事吧？小姐。你这是少废话，做你该做的。陆总，这一次我绝不会让你逃。龙界之下是昆仑，昆仑之下是世间，你可想清楚了？想清楚了。好。今夜之后，昆仑天宫以你为尊，将决领命。各方面的同志啊，接下来还有一件事情要亲自去办。这是婚书，你有一段尘缘，在兰城未了。师尊是要我履行婚约，恰恰相反，我是要你亲去退婚。七年斩龙之战，昆仑未守主脉，惨遭重创。危难之际，兰城宁家老庄主挺身而出，率兵部主战，以命护驾昆仑根基。临终前，他留下两个遗愿。什么遗愿？一是愿宁家日后有二十年昌盛；二是愿他那先天永缺的孙女能够活下来。我答应了他，于是便有了这婚书。他那个孙女儿便是先天的伤寒逆体，凡间查不出病因，更无处根治。唯有昆仑真传，每隔四年施针一次，方可续命。
否则，难活到二十。这些年，我派你下山施针四次，只有这最后一次变了功成，你可还记得？确有印象。哥，我的病真的能治好吗？当然。这些年，宁家找了不少名医，都没看出什么。有时候我就在想。要是你是我的未婚夫就好了。如果你真的是神医，就算治不好我，也能作为我的未婚夫，给宁家添些助力。宁家提到我的时候，也不至于是重病和拖累。算了，下次扎针是四年后吧。是。那我们四年后见。四年后见。至于宁家。我以婚约为引，为他度了一气运。昆仑是万山之祖，龙脉之源。宁家虽只得了一缕祖龙气运，但在这二十年间，也已是如日中天了。宁家根底未深，能成祖龙气运二十年已是极限。若不及时解除，势必盛极而衰。难怪这份婚约勾连着宁家所得的祖龙气运。只能由如今继位的你亲自去退，不可搁置，不可毁弃。事关婚约的任何差事，都会让宁家遭受反噬。轻则分崩离析，重则世间除名。宁陆两家订婚宴的排场非同一般呢。今夜宁家所图不小，不过听说宁家那小姐除了陆少，似乎还有一份婚约。还有婚约？不过是一个无凭无据的口头约定，他一个山沟里来的下等货色，也配与我宁家结下婚约？不过，若你跟那宁家丫头情投意合，愿护他们承接气运，这婚不退，倒也无妨。区区二流家族，能得祖龙庇护已是毕生所幸，怎配和师兄情投意合，还要师兄出手相护？这感情之事，岂能如此衡量？你素来不受约束，所以这婚书交于你，是留是退，都由你来决断。不过，婚约之事，事出繁琐，势必谨慎行事。是，日后你师妹会接下玄女之位，昆仑与大夏的一切资源，皆由她来代管。你若有所需，找他说便是。师兄的吩咐，志月定当做到最好。那就好。师尊，尽快下山去吧，此事不宜再拖。师尊，徒儿告退。传令下去，明虚拟顶上快递中，昭告大夏，昆仑入室。十晚，宁家另有婚约一事，都是流言蜚语，做不得数。老爷子在世时，为人心善，有求必应，难免会给宁家。招来荒诞消息，算不上约定，成不了真，更不会被我们宁家所认同。原来是有人为了攀附，散了谣言。今夜之夜，不仅是订婚，宁陆两家还邀请了江省四大家族以及吴神医，所以呀、啊，还望诸位谨言慎行。四大家族之上，那是江省的正手。正手之上，那是大夏的首富；而吴神医的背后，那更是当今的国医圣手。如果他们都来的话，宁陆两家怕是会成就一场空前盛会啊！住手！师师师尊。那铃铛不是你能碰的东西
他有什么来历吗？他是弥罗岭，连通昆仑顶上彩地处，乃绝世藏品。他若是想，整个大夏都将为之震撼。师尊，铃响了。弥罗冷响，太帝主动，昆仑入世了。发布诏令，昆仑入世，江省戒严。是。调动集团所有资源，做到随时响应，尽快制定打雁方案，为君上西风。怎么样？他们说您要找的人去了兰城宁家，还是晚来一步吗？陆总，那我们接下来去兰城去一次，无论你在哪，一定要找到江城守卫邵远红，见过君上。见过君上，快起来吧。君上，此次入世，可是有什么大事情将要发生？你可知兰城宁家？宁家，您是为了宁家而来？我与宁家尚有一份尘缘未了。听闻宁家今晚在庭云酒店有宴，要不我送您过去？庭云酒店是吧？不用了，我自己去就可以。君上和宁家尚有尘缘未了，这宁家怕不是要一步登天了。飞车，去庭云酒店。要不是陆少请来吴神医，我们到现在都还认为姐姐活不到二十。真不知道爷爷从哪找来的江湖骗子，骗婚约，骗姐姐，骗了我们家这么多年。穷山恶水多刁民，他们出身低微，自然会想尽一切下流的手段哄上他。也是老爷子当年啊。使人不清，真恶心！尤其是那个姓江的，不假惺惺的给姐姐施针，他要是再敢，我……江爵，江爵，二十年的气运庇护，却还是未能跳出兰城。这宁家气运之浅薄，却已难成那份重。今天晚上把婚约一退，再试完最后一针，昆仑与宁家便再无牵扯。只是他，江爵，你还真敢来？你真是！石婉，柳伯母，从山里到兰城需要不少时间，再找到这里，你是花费了一番功夫吧？那倒没有，我今天晚上刚到。你刚到兰城，就直接过来了。我在路上听说宁家今天晚上举办晚宴，我就直接过来了。是一听到我姐订婚的消息，就急不可耐的过来。那行，生日晚上订婚，有些事情等宴会之后我再告诉你。在此之前，我会安排人送你在外面等着。柳伯母，我若是想吃什么，我会让人在宴会上直接给你送过去。你觉得呢？那倒也不必。其实我今天来，将军，我要是你，我就不会拒绝。你应该做一个聪明人。柳伯母的意思是，基业之业是我们宁家以兰城名门的身份，同江省豪门顾家联合设下，所邀请的不仅是兰城及省内众多名流，还有四大世家、江省神医，更甚至上达一域镇守萧远红、一方首富许崇林、一国医圣郑春亭。不仅仅是这宴会上的餐点酒水，上到你头顶的吊灯，下到你脚踩的地毯，这里所有的布置，无一不是为了顶级的规格。所以呢，你应该清楚，你是出身，你从山里来，你不该有，也不可能有跟他们一般，踩在这个地毯上，立在这个灯光下。留在这个宴会厅的此刻，你能够在宴会厅之外吃到这里的餐点，那可是你在世二十多年来能够接触到上层社会、体会到你与豪门显贵差距的时候，你不该拒绝。
。近来关家主和明月国际的合作颇为紧密啊。我们这四大家族啊，若想更进一步，难免都要仰仗明月国际。的确，那个陆总能耐啊，远非我等能够企及。不过，你们可有收到宁家、定东家的邀请？宁家确实托陆家往我皇家送了婚礼邀约。我们赵家也有，可难成宁家。我倒是能去，可他们小门小户的，受得住我们赵家的分量？赵家主还是太抬举他们。依我看呀、啊，你说什么？君上入室，前往宁家，出什么事儿了<咳>？这首府消息。说昆仑君上入室，已前往南城宁家。君上，可君上为什么要去宁家？宁家有份婚约指向西北，而那里正是昆仑所在。哦，你的意思是宁家和君上有婚约？但是今晚他们不是和陆家订婚约吗？宁家有两个女儿啊，难怪，难怪宁家敢把邀约送到我们手里。现在。我等立即筹备重礼，即刻前往宁家，为君上贺，为君上贺。上流社会，豪门显贵，了不起。那当然，这些都是你生来只能仰望的高楼，是吗？不是吗？那若是我说，是他们该仰望你呢？仰<笑>望你？那你还用得着消想我们宁家，消想我姐姐？小，如果你是个聪明人。你就应该明白我的意思。愿闻其详。你今晚来，不单单是给十位师真的吗？没错，前段时日师傅交给我一份婚约，我今日前来就是要将这份婚约。那老骗子也急了，就这么想借着婚约攀上我们宁家？迟晚。你果然是为了婚约而来。那伯母的意思？你跟十威之间不该有牵扯。这份婚约，我们宁家无认。我能问问是为什么吗？你上一次从山里来是四年前，没错。但凡你今晚不是急不可耐的奔向这里，而是在兰城多走多看，你就应该知道现在的宁家你在何处。何处啊？纵观兰城，无不遍布我们宁家的资源和产业。倘若没有明月国际，那我们宁家就是当之无愧的兰城第一名门。明月国际的影响力上达国际，我们宁家比破也没什么。嗯，至于我女儿宁时薇，自四年前接管宁家起，无论是从天赋还是能力，都已经在宁家的发展上，这她优雅、美丽、天资卓越，我尽心竭力，是我的骄傲。我相信我的女儿会带领宁家走向更高处，兰城、江上乃至大夏之外，假以时日，与明月国际并肩，一不可。而你。将军，我在你身上，我看不到一丁点可取之处。你和石威从来都不是一个层次的人。那我倒是好奇了，在您眼中，我是一个怎样的人？你出身下劣，穷极一生，不堪重用，你只能蹉跎在最底层，还想攀附我宁家，攀附我柳青兰的女儿，改变你的人生？抱歉，这或许能让你自鸣得意，身心愉悦，可是让……很不高兴。宁家亦是起于微末，宁夫人，您刚才这番话未免有些太盛气凌人。那是因为我们宁家在你面前有盛气凌人的资本，而你在我们宁家面前一无所有。如果不是看在你和宁家有牵扯的份上，你甚至都转不到我面前。你还有什么自信，敢休想我柳青兰的女儿想我们宁家的千金下嫁给你？这也是宁时薇的意思。是，我妈说的并没有。将军，今晚我不该出现在这。少爷，四大家族似乎有意动身。果然惊动了四大家族，看来这宁家果真不简单。但为什么宁家在江城并算不得什么人？兰城宁家，可远没你想象中那么简单。曾有高人唐父亲说过。宁家有龙，宁家有龙。当年宁老爷子和宁家家主相继离世，宁家失去之主，本该一夜崩塌，但现实却截然相反。短短数年，宁家不退反进，变得愈发昌盛。这其中的关键，正是穆石威。
。我若是能得到他，便能将宁家之龙牢牢地掌握在我的手。加之我仅于上京的重点，肉家未尝不能集簇而就，成为大夏顶层世家之一，更甚至能触及那顶层之上。顶层之上，昆仑天宫，乃是大夏顶层世家才能知道的存在。那儿。才是大夏真正的剑气。谁要是能与昆仑相交，千秋长生，唾手可得。但听说宁时薇已有婚约，而且不论他那份婚约究竟是谁，都没办法和我陆少廷相提并论。至于他的病，我已经请吴神医查过了，确实有异。可那又怎么样？只要他还有。能成为我儒家的主力即可。届时他是死是活，又与我陆少廷有什么关系呢？难道你也以为我今日前来是想借着婚约攀附你宁家？不然呢？你是以为帮我宁家，帮我宁时薇而来？我本想，你帮不上我宁家，更帮不上我宁时薇。你没有那份心思，更没有那份能力。你所靠的。就是一份婚约，靠我宁时薇一蹴而就，月入上流，二十年，这二十年真心帮我们宁家了，不是你时，更不是你江泉，而是江省陆家，是陆少廷。陆少廷，我曾经确实对你有所希望，但如今，真的让我失望透顶。二十年前，我奉师命下山，为的是救你性命。可对你而言，救命之恩就如此不值一提吧？我姐姐现在站在这儿，跟你将军有什么关系？我们明明靠的是吴神医。吴神医？对，我从告病那天起，就一直寻着自己，时日不多，不敢接手宁家，抑郁难安，整整十六年，唯一的寄托就是。是，我是曾经希望有那么一份婚约。倘若你有举世无双的医术或者能力，能够帮上我们宁家，可是你除了那一身卑劣的出身和心思之外，再无其他。所有的所有，都是为了攀上我们宁家。所撒的谎，直到陆少廷带着无神医出现，我才知道查不出什么，是因为我身体从未有恙，只是有所亏虚。几服药就能让我恢复如常，而你却骗了我整整十六年。骗！从行销鼓励到如今，你身体发生了变化，你自己心里清楚。他说你身体亏虚，是他医术不精。如果那几服药真的能对你的身体产生那么大的影响，那势必会损伤的身体，让你的病情雪上加霜。神将无神医上达国医圣手，师出有名，你算什么东西？还敢妄语！能被我提及是他之幸。这种话说出来只会让你更加难堪。我承认，我刚才说的话可能有点伤你自尊，但那些都是事实。就算你现在再胡搅蛮缠、信口开河，都改变不了什么。倘若你真的有能力，就应该靠着自己，一步一步高升，而不是靠着我们宁家步入上流。这样，只会让我觉得你更加的恶心。宁世威。我从未想过与你宁家有所纠缠。今夜我携婚书而来，手中所握是你宁家难以承受之重。既然你们不领情，那我只能……那就由在场的诸位名流都做个见。既然他这么看重他手上的这份婚约，那今夜不如就由宁家做主，同他当众退还。少廷，这件事……哎，某某。没关系，此事我早已知晓，不会影响印度人家的关系。人分三六九等，高低贵贱，有些东西就不是你能妄想的。你是宁时薇的未婚夫，江省陆家，陆少平。江省陆家，没错。那你可以闭上你的嘴，这份婚约，你陆家受之不起。住口，将军，你。哎受之不起，我陆家
，虽不是江省四大家族之一，但亦是江省名门。尚可达帝都望族，下亦有百年基业。而你，将绝对，你连宁家都高攀不上。又有什么胆子敢放弃我陆家？你的意思是，你生来就高人一等？哎，没错，我生来就高人一等。不只是我，在场的所有人，无论身份地位、权势，无一不在你这上。尤其是石威，这四年间，宁家正是有我和石威一手扶起，而你现在拿着这所谓的婚书，堂而皇之的站在这。你就不觉得自惭形秽吗？你也是这么觉得？我知道你是个面子，心里不舒服。将军，你只是一个山里下来的人，没有人会在乎你的脸面。有些东西从一出生就决定了，你应该清楚，也应该认命。你够不到我宁家，也够不到我。夏虫不可语冰，井蛙不可语海。宁侍卫，你们宁家的目光还是太过于狭隘。狭隘到认不清自己，认不清命数，认不清是谁，给了你们宁家二十名凶圣。<笑>我听你的意思是说，这宁家能有今日，皆是与你有关。不错，宁家能有今日，靠的从来就不是他，更不是你。宁家能有今日，皆因我昆仑。他倒是有点本事。居然知道昆仑，但昆仑二字也是你能提的，我为何不能提？陆上，这昆仑有什么特殊吗？昆仑，乃是大夏祖龙之地，上有天宫，司天命镇龙脉，乃是大夏境界，只有大夏顶层始祖方有资格知晓。竟然还有这种隐秘，这他刚才的口无遮拦，并不算什么，但敢妄议昆仑，即便是大夏顶层始祖。也没有这个胆，稍有不慎便会引来滔天祸。宁家受不住，我陆家亦受不住。这小子真歹毒，居然引祸给宁家，真是好歹毒的心肠！真如那陆少廷所言，昆仑天宫如此超然，我等在场之人是否也会被牵连？那就不能放过他。将军，如果你只是想求一份温饱，大可以直说，我宁家不是不可给。可是你为什么要用这种卑劣的手段，非要纠缠，非要把事情闹到这个地步？我宁家对你已经仁至义尽，仁至义尽这四个字，应该由我对你们说吧？够了，将军，你真的无药可救。诸位，今夜我以宁家宁石威之名同将军退婚。将军，今夜之后，我与你暂无瓜葛。如此，宁老爷子为你们求的命数。也该到此为止了。冥顽不离，来人，把他给我江省四大家族刀。江省四大家族，风云。云君上。昆仑君上，我不喜这些反问入邪，快起来吧。是君上。君上，我们江省四大家族为您和宁家献礼。不必，都拿下去吧。就在刚才，宁家已经捅了腿。什么？没看出来，你们宁家真是好大的威风。二十年前，我昆仑受宁老爷子之托，为护你宁石威，为护你们宁家，定下了这份婚书。如今期限已至，若婚约不解，你宁家受之不起，必将盛极而衰。我今日前来，本是想同你们商议，和平解除婚约。再送你们宁家一份机缘，可谁成想，在你们眼中，我竟是一个出身卑劣、妄图攀附你们宁家的山野之人。你你想怎么样？这份婚书，勾连的是昆仑气运，他陆家插手不得，你宁家亦退不得，否则必将遭受本事。轻则分崩离析，重。
，则世间除名。等等，这里面有个古怪。诸位，他根本就不是昆仑巨兽。哦，你怎知我不是？冷玄玄，四大家主，小的斗胆问你们一句：你们可曾亲眼见过巨兽？这次，嗯嗯。实不相瞒，我们确实未曾见过君上，但根据可靠消息，君上会持婚约而来，并与江省世家商谈婚事。种种迹象表明，这位先生就是君上。那如果我没理解错的话，你们也只是推测而已。那你又如何笃定他不是君上了？很简单，十年前宁家始于微末，如果他真是君上的话，宁家何德何能，能与他结义？咱们再退一万步讲，就算昆仑念在宁老爷子对大夏有功的份上，同意与他联姻，那宁老爷子为什么就不告知家里人？爷爷确实从来没有提过，所以他绝非君上。将军，你现在还有什么好说的吗？两分钟，还在装模作样。我已经提前通知了吴神医，吴神医的背后可是国医圣手，更传闻。师承昆仑，等到吴神医前来，你的弥天大恶将会不攻自破，是吧？昆仑乃是禁忌，还敢冒充我？石威已经都跟他退婚，他自然想再捞上一丁点好处，比如这四大家族的县礼。若是这县礼真被他拿走了，我想恐怕宁家也会受气。昆仑巨人，来人！立刻备车去停云酒店。倒要看一看，谁敢冒充？骗走四大家属的百亿贺礼，再让我宁家承担？你小子好大的胃，好歹同借。将军，我宁家从未亏欠过你，你为何要处心积虑，毁掉我宁家？这些东西，我还看不上。至于宁家，毁掉宁家的不是我，而是你们自己。你，哎，你所谓的气运反噬，不过是想从宁家手上谋取一点好处吧？哼，我劝你最好还是赶紧跪下，为你冒充君上一事请罪，为你自己。谋一条活路，跪下了，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，一分钟，你还在中啊？来人，时间到了。怎么不见反噬？怎么不见我宁家不家破人亡？你还要闹到什么时候？天作孽，犹可赦；自作孽，不可活。狂妄！我都要看看今天是谁不可活。来人，把他给我抓起来！什么声音？今天放，把人让好，真是秦兄，这是秦华，快送进酒店。是。他们怎么吐血了？难不成真的被气运反噬？他真的是昆仑巨杀？这这怎么可能？
？你做了什么？这便是你们夫婿婚约的后果，留给你们的时间不多了。难道那个传说是真的？什么传说？传说昆仑是大夏龙脉所在，大夏之人若对昆仑不敬，必遭天罚，轻则重伤，重则身亡。如今宁家主动弃婚，就遭天罚。唯一的可能，那就是他果然是昆仑君上。不可能，这这里面，这里面肯定有问题。你们宁家可知错？无神一道，无神医，无神医，您来的正好。是谁呀、啊？胆敢冒充君上，就是他。整个江氏见过君上。不超过一掌之数，不巧，吴神医便是其中一位。小子，你故弄玄虚，如今吴神医已到，我看你还怎么弄下去。这位吴神医，你可识？你可识我？吴神医，这位江先生可是昆仑君上？老夫并没有见过此人，果然，我就说他是个冒牌货。可是此物，湘君，你不会是想说这是什么君上信物？不错，这正是君上信物。<笑>哎，你还真是吹牛。都不带打草稿的，吴神医，他这个所谓的君上信物，您可曾听过？<笑>老夫从未听说过。<笑>小子，我看你还要装到什么时候？你没听过，是因为你还不够资格。胡言乱语，拿着区区的俗物，就想冒充君上，胆大包天！吴神医。可是昆仑记名弟子，曾面见过君上。如果他都没有这个资格，难不成要请出他陪过？郑风行吗？他还是讲可以。放肆！哎，吴神医，稍安勿躁。你既然说他不是君上，肯定家人反噬吐血，这是怎么回事？对呀、啊，这总不会有假吧？稍等。什么气运反噬？分明就是中毒！中毒？那刚才批下婚书的那道闪电该怎么解释？哎，那不过是障眼法。我早就说，这小子从始至终都在装神弄鬼。果然，你这个君上是假的！来人，他给我拿死！国医圣手郑坤停刀。老师，您来了，怎么回事？郑医生，您有所不知，这儿有人冒充君上，伪造君上信，这叫诈骗。君上信，没错，就是他冒充君上。君上信，一目罪变。郑医生，这小子拿了一个破戒指，就敢冒充君上，简直不知死活。真有此事，此事当真的，老师。刚才我已经当众将他揭穿，但是这个人还厚着脸皮死不承认。郑医生，此子出言无状，冒充君上，罪大恶极。不错，我们四大家族差点就要拿骗了。此人胆大包天，绝对不能放。此子冒犯君上，绝对不能放过。郑医生，您是君上亲传，如今你已亲临现场。来人，把他给我拿下！来人，把他给我拿下！你说，他刚才拿着这枚戒指，自称君上。没错，这位果然是君上。这些人竟敢冲撞君上，着实胆大妄为。上医生，你你可要为我们做主啊！他竟然敢对我们下毒，到底是怎么回事？郑郑医生，这小子拿着所谓的婚书，就跑到宁家骗吃骗喝。被宁家弃婚之后，他就给宁家众人下。还拿着一个破戒指，就敢冒充君上，招摇撞骗，实在该死
，将军，如今医圣已到，你冒充军圣的戏法，我看是演到头了。我现在劝你，赶紧跪下请罪，说不定还能留你一条活路。否则，这疯子！空门正官厅，拜见军圣。不可能，这这这怎么可能？这怎么回事？这医圣怎么会给他下跪？江春亭，你在搞什么鬼？老赤，快起来！发烧，快起来吧！怎么都喜欢拜来拜去的，快起来！老师，你你是不是认错人了？他他怎么可能是君上？我的手上是龙纹玉玺，二郎那是君上姓名。这不可能吧？若他真的是君上，他怎么可能给宁家下毒呢？下毒？宁家之人分明轻易一举，要输。早已是待死之躯，只云一不学无术，不敬君上，有辱门楣。从此以后，我不再是你的侍卫，你好自为之。哎，老师，老师，我求你原谅我行吗？我我不要往后逐出师门啊！弟子管教不严，请君上责罚。不可能，我不信他是君上。这一生。你该不会是另有其头吧？你虽贵为医圣，但论权势，你不及当今江省镇守萧雨峰。他始终压过你一筹，你心有不甘，想借着他指鹿为马，当着众多世家名流的面来打压我们宁家，同时抬高你自己，企图凌驾于四大家族之上，而他。根本不可能是君上，没错，君上仙风道骨，怎么可能是你这个黄袍小子呢？诸位，其实我早已经看穿这个老东西的阴谋了。你一直都对萧镇守不满，想借此机会收服四大家族，好和萧镇守分庭抗礼。你这个逆徒，满嘴胡言乱语，这个污蔑白痴！我句句属实，若有假话，天打五雷轰！你当众把我逐出门墙，让我身败名裂，你自己也别想好过。诸位，都听清楚了吧？这一切就是由郑春亭还有他串通起来的计谋。郑春亭，你好歹度啊！竟然让我们四大家族给你当炮灰，好让你和萧镇守争权。哼，望你恕我江上德高望重的神医。没想到你的品行如此不堪。哼，我官家休与你为伍。从此以后，我们四大世家与你郑春亭彻底决裂。郑春亭，宁家不是你用来立威的工具。这一次，你错了。我已经将此事。转告给江省镇守萧雨红，他已经在赶来的路上。将军，我倒要看看你还能演多久。若是让萧镇守知道你二人沆瀣一气，假冒军圣，萧镇守定将你二人挫骨扬灰。好了，有意思，好一个指鹿为马，还真是指鹿为马呀！萧远红要来是吧？我就站在这儿等他过来。李可备好了，备好了，好，随我过去。将军，你十年前骗来的婚约，现在高攀我宁家不成，就毒害我宁家，如今又在这里大放厥词。无非就是想对我死缠烂打，死缠烂打。宁侍卫，你未免有些太高看自己了吧？难道不是吗？你不过就是一个身份卑微的贱人，除去这一纸婚书，你可什么都不是。所以你就想方设法装模作样，企图从宁家手里得到那么一丁点儿？你错了，你们都错了。如果没有我将军，什么都不是的，是他们宁家。够了，姓蒋的，我宁侍卫已经起婚，成了定居。就算你在这里胡搅蛮缠，也改变不了什么。我宁侍卫就算终身不嫁，也不会嫁给你这个满口谎言
一无是处的人。你不嫁，我嫁。目光短浅，不识真龙。这是谁呀？好漂亮的女人！那是洛家大小姐洛清渊，也是明月国际的总裁。洛家可是上京顶尖家族，资产数万亿，这等庞然大物怎会出现在江省？洛总大驾光临，我们四大家族有失远迎。哎，还请洛总恕罪。老总，洛家洛清渊携九重嫁着，向江先生求婚。求婚？求婚这这这怎么回事啊？这小子是怎么得到洛总的青睐的？不是据说洛家和项家联姻吗？洛大小姐，他就是一个山野贱民，你可千万别被他给骗了。掌嘴，我们家大小姐说话哪有你插嘴的份？许月，上礼单。是。上京洛家九重礼到。第一重嫁妆，洛家名下三十二省房产，价值千亿。价值千亿的房产，这也太奢华了。第二重嫁妆，洛家名下航空站和兵工厂各一座，价值千亿。航空站、兵工厂，这是国之重器啊。第三重嫁妆，洛家名下私人银行十座，价值千亿。十座私人银行，这四大家族加起来也远远不如吧？哦、第九重嫁妆，洛家名下明月集团百分之五十股份，价值万亿。什么？明月国际五成股份？这下这小子的股份就直接超过了宁家。别说宁家了，他甚至能凌驾于四大家族之上。江先生。这一次你答我好吗？醒了。你毒呢？我已经帮你解了，好好休息吧。等等，你是谁？将军。从今夜起，江先生便是我洛清渊的未婚夫，明月国际的大。从今天起，对江先生不敬的人，都将被视为我明月国际的仇敌，不死不休。从今以后，谁要是敢对江先生不敬，便是我明月国际的仇敌，不死不休。有了洛家撑腰，这下宁家要吃瘪了。在洛家这种庞然大物面前，宁家连蝼蚁都算不上。想不到这江爵竟有如此大的来头。江爵，你今日大闹了宁家，他就是你最大的倚仗。我的倚仗从来都只是我自己。洛总，我虽然不知道他用什么花言巧语蒙蔽，但不该如此自甘堕。宁家小姐。你这是在教训？不敢，您贵为洛家的大小姐，又是明月国际的总裁，身价万亿，实为自然不敢教育。但你身旁的这个人，我很清楚。同为女人，我劝告你一句，不要被他的花言巧语所迷惑，一物众生。更何况，今日他得罪了在场所有人，洛总要为他撑腰，便是与整个江省为。哪怕你明月国际再强势，也抵不过这满城的风雨。好一句了解线，好一句花言巧语，好一句满城风雨。你明知你不如我，又哪来的底气敢质疑我的眼光？你明知我明月国际价值万亿，又哪来的胆子敢威胁？洛大小姐。实为今日劝你，当真是为了你好。哦，为我好。大小姐，你要护他，但你可知今日他已犯下滔天大罪？
就算你是洛家大小姐，你也做不了他。我说你。对吗？他闯了什么祸，连我洛家都不？看来洛大小姐在来之前，当真对这儿发生的事一无所知。那我倒要问问，你是否知道三日之后，大夏首富将举办鲲鹏宴，为昆仑君上接风洗尘？自是知道。那你又是否知道，就在刚刚，这小子冒充君上，招摇撞骗？昆仑君上出事的那天，他也刚好离开了昆仑。难不成他真的是？虽然你洛家。是上京顶层世家之一，坐拥万亿，能将我们江省的众世家碾压在地。但是，跟与国同力、横压百年的昆仑相比，你洛家一株蝼蚁。此子不敬昆仑，你若执意要护他，便是与昆仑为敌。你洛家当得起昆仑山上雷霆一怒啊！更何况，宁家家主已经告知江省守备萧远平，若萧镇上。责难下来，你又该如何护他？那你想怎么？很简单，把他交出来，打断双腿，押到昆鹏宴上，向君上请罪。到底是谁惹恼了君上？很简单，把他交出来。打断双腿，押到昆鹏宴上，向君上请罪。否则，否则怎样？我若是拒绝，你还要对我动手不成？您贵为洛家的大小姐，我们江省众世家自是不敢动。但是，此子冒充君上，在我们江省招摇撞骗。若是让他离开，君上率领下，我们江省众世家难辞其咎。所以。这小子绝不能屈饶。没错，他竟敢给我们宁家下毒，简直罪无可赦。对，子子胆敢假冒君上，昆仑不见五岁，大恶君。洛大小姐，你真的要为了这样一种人得罪整个江省，乃至整个大夏？你、你们、你们决定了要与我洛家为敌。没错，我们江省四大家族今天就是拼个鱼死网破，也要将子子拿下，断双腿，向君上。请罪！四大家族共同进退，我陆家愿与四大家族共进退，我宁家愿与四大家族共进退，共进退，共进退，共进退，来人，将此子拿下！我看谁敢！江省守备萧远鹏到！江省守备萧远鹏到！如今萧镇守已到，我倒要看看你还怎么护他。你的死期就要到了，到底发生了何事？萧镇守，您来的正好，这儿有人冒充君上，招摇撞骗，甚至还给宁家人下毒，实在罪该万死。冒充君上，是的，萧镇守，就是这个臭小子，冒充君上，试图诈骗我们四大家族的百亿贺礼。萧镇守，江先生是我的未婚妻，不知道这件事情能否给我一个面子救场。萧镇守，此子冒充君上，不敬昆仑，万万不可轻饶。没错，应该将此子拿下，押上鲲鹏宴，向君上请罪。冒充君上，不敬昆仑，的确不能轻饶。来人，把他们给我拿下，向君上请罪。到了，看看还能往哪儿逃。萧镇守英明。哎哎哎哎！江省守备萧远鸿，拜见将军。萧镇守，你是不是搞错了呀？你该拿下的是他呀！是啊，萧镇守，你是不是搞错了？冒充君上不见昆仑的就是这个臭小子！萧镇守，你怎么还叫他江先生？闭嘴！江先生是昆鹏宴的贵客，岂容尔等污蔑？贵，贵客！你们有眼无珠，得罪了江先生这位贵客，该拿下的是你们。江先生，这些人。该如何处置？请示下。你看着办吧。宁家、陆家，你们出言不逊，不敬昆仑，立即拿下，投入天牢，查清罪责后从重处置。至于你们，则没收家产，逐出江省，永久禁止入境。萧镇守，我们是冤枉的呀！都是陆家和宁家俘获了我们。我们才得罪了江先生啊！对对对，对，都怪他们，都怪他们！萧镇守，我们知错了，你就原谅我们啊！萧镇守，哎，江先生，求求求求，高抬贵手，高抬贵手，自作孽，不可为
，带走。小镇首长，小镇首长，小镇首长，小镇首长，小镇首长，放过我们宁家吧。善恶就报，早知今日，又何必当初？压下去，慢着。现在怎么什么样的阿猫阿狗，都能成为鲲鹏宴的贵客了呢？这不是洛家的少夫人吗？她怎么来了？这位洛家大小姐嫂子，据说是从向家嫁过来的。身兼洛家媳妇儿和向家小姐的身份地位，比洛大小姐还要高上一筹。萧镇上，你不过是看在洛家的面子上，才对这小子如此恭敬。否则，你这小子的身份如何配得上鲲鹏宴贵客的地位？可若是我告诉你，洛清渊如今根本代表不了洛家，向嫣然。你这是什么意思？我什么意思？洛清渊，你拿着洛家的财产随意送人，老太君要是知道你明月国际总裁的位置，还能坐得下去吗？我劝你还是乖乖的回洛家完成你的任务，下了相。这也算你为洛家尽了绵薄之力。又来一个相家，你就是将军。行不更名，坐不改姓。我知道你。如今的你只不过是一只丧家之犬，也妄想攀龙附凤，继续霸占我洛家女婿的位置。我告诉你，这门婚事，我洛家不认。这门婚事，你说了不算。将、嗯、军，我看你是疯了。如今你最大的靠山都被向大小姐压了一套，你得罪了向大小姐，就只得罪向洛。你觉得你还有活力？你还不赶紧给洛少夫人磕头道歉？萧镇上，看在我们同为昆仑效力的份上，能否忘了？同为昆仑效力？没错，我向家已经得到了昆仑玄女的赏识，玄女答应将在鲲鹏宴上将我向家引荐给君上。志月这打的是什么主意？你还不赶紧跪下，给洛少夫人磕头认错？将军，你以为你还是江家少爷？我告诉你，现在的你只不过是一只毫无根基、身份卑微的野狗。野狗和我弟弟，向家嫡子，向天又抢女人。我看你是活腻了。向家嫡子向天佑可是向家的继承人，这小子竟然敢和向公子抢女人！刚刚洛少夫人说他是江家少爷，难不成他有什么隐藏身份？就算有什么身份，也比不上向公子。向家可是上京顶尖世家，富可敌国，哪是这种野小子能比的？小子，你听到了没？你若是有自知之明，就乖乖的从洛清渊身边滚开。洛家的嫁妆。也不是你能染指，向嫣然，你别太过分。我洛清渊的婚事轮不到你来做主，的确不是我做主。但是让你嫁到向家去，是老太君的意思。你若是想拒婚，就自己回去跟老太君说。我最讨厌的就是一些没有自知之明的下人。你是自己滚，还是我让人？帮你滚，想让我滚，凭你所谓的相家还不够。那你今天谁也别想赶他走。向云然，你回去告诉奶，我是洛清约，非将绝不嫁。好呀，你竟然敢忤逆老太君的决定！老太君已经决定，将在明日的洛家家宴上宣布与向家联姻。你拿着洛家的财产。去倒贴他，我倒要看看明日你该如何跟老太君交代。劳烦你转告洛老太君，明日我将决定登门拜访。好，那我再容你放开一只。明日你若敢来洛家，我定让你好看。小子，我希望你能活到三日之后。三日之后的鲲鹏宴上，我会亲自向君上禀告你的不敬之举。将军，你今日倚仗着洛大小姐，能侥幸逃命，像你这样躲在女人身后，只会让人更加瞧不起你。有朝一日
你被人玩腻，一脚踢开的时候，就会彻底的沦落为丧家之犬。看在这么多年的相识，我劝告你一句：好自为之吧。我们走。江先生，要不我现在就把他们招回来？不必了，随他们去吧。既然如此，在下就离开了。去吧，江先生，好久不见。好久不见。你明日真的要陪我去一趟洛家吗？那是自然，毕竟这件事情。是因我而起。老师吗？不愧是上军顶尖佳作，果然气派非凡。少夫人果然气度不凡，御下有方。日后只要你们好好为向家效力，我定会封你们为江省第一佳作。<笑>江省第一佳作。<笑>妈，通过。我是一，我妈怎么了？不发攻心，老夫也没有办法。肯定是江雪下的毒，姐，我们得去找他要解药。十位，你现在若去找他，那他肯定也不会认。那怎么办？放心，再等三日。等三日之后的鲲鹏宴上，我会求君上出手，替你们解决。好，向小姐，您刚才说那个江爵，江家少爷，这到底是怎么回事？那江爵与洛清渊的确有婚约。什么？不过那是十年前的事儿。十年前的江向洛三大世家，同为上京顶尖家族。江爵就是江家的少爷，那婚约便是当时的江家和洛家定下。不过十年前，江家突然败落，一夜灭门。没想到江爵这江家的少爷竟然还活着。哼，要是这消息传出去，肯定很有趣。那这江爵会不会想重建江家？当初江家虽然对很多家族都有恩惠，可都已经败落了十五年。他一个毫无根基的废物，又能怎么样？更何况，向家如今已经得到了昆仑玄女看重，在与洛家联姻后，将会一步登天，成为大夏第一家族，仅在昆仑之下。他将觉拿什么跟向家的？明日洛家家宴，他不来也罢。若是敢来，我就让他知道什么叫做绝望。我有已经多年未来上京了，不知上京如今发展的如何？挺好的，我带你转一转吧。那就恭敬不如从命了。上京四大千亿财团，恭迎江先生！恭迎江先生！你们这是江先生？我们四大财团当年都是受上京江家的恩惠，所以才有了今日的千亿市值规模。我们知道江先生要回上京，所以特来报恩。区区千亿市值也拿得出手？金陵萧家萧长海，锦州柴家柴东宁。洛城钱家钱志华，血万亿家产前来报恩。江先生，我们三大家族当年受上京江家恩惠，现得知江先生您尚在人世，特意前来感恩，祝江先生重建江家。啊，不错，我们四大财团也愿意祝江先生重建江家。重建江家，各位的好意我心领吧。不过现在。我还没有重建江家的打算，我此番前来是要去洛家提亲的，你们都回吧。江先生要到洛家提亲，快，我们快背礼去洛家，为江先生祝贺。我军上这一次。
ก็ขึ้นต่อไปก็ว่า诸位，君上大人已到上京，真的，君上大人他身在何处？君上大人现如今去了洛家提亲，君上大人要提亲呀、啊！这么大的喜事，我们怎能缺席呢？不错，我们应该去为君上大人祝贺。我同意，我同意，同意。各位还不知道吗？当年受江家恩惠的那几个家族已经去了。那几个家族顶什么事儿？怎么能配上我们君上大人的身份？不错，你萧远红不去，我们去。对，我们去，我们去，我们去。你们去也可以，但是君上大人不喜高调，在鲲鹏宴前不可泄露他的身份。好，那我们就先行。行在江省之时，老夫听说。洛家不同意这本婚事，让他们去洛家为君上大人助阵，倒也挺好。既然如此，不如咱们也去凑一下热闹。好，同志，我倒要看他洛家有多大的胆，竟敢对君上大人举目。拜见君上这么重要的事情，把家里的小子都叫上吧。对，让他们见见君上。别整天跟着上京那帮纨绔子弟呼天喊地的。嗯，你们俩说的对。来，欢迎啊！哈哈哈哈哈！欢迎啊！哈哈！欢迎啊！欢迎啊！欢迎啊！欢迎啊！欢迎啊！欢迎啊！爸，臭小子，把赵家和刘家那两小子叫上，你们马上赶赴洛家。爸，去洛家干嘛？有一位大人物要去洛家求婚，你们先过去，当面向先生祝贺，我们随后就到。嗯，什么事儿？爸说洛家今天有个大人物去求亲，让咱们赶去祝贺。去洛家求亲的可是向天佑的小子，他是什么大人物？行了，别管了。既然这几个老头子都要去，那肯定有人到家。走，去落下。今天洛家和向家不是订婚的日子吗？怎么带了个男人来啊？据说他并不想嫁给向家公子，估计是躲着男人来做挡箭牌。向洛两家联姻已成定局。他一个人说不同意有什么用呢？我看他今天是得嫁。将军，你有把握说服奶奶吗？放心吧，有我在，他向家成不了亲。好大的口气！你还真敢来呀、啊？你洛家又不是什么龙潭虎穴，我为何不敢？洛清远，你把他带过来，该不会是真的想悔婚吧？我跟江爵早就有婚约，何来悔婚一事？胡闹！洛清远，江家早在十年前就已经落败了，如今这小子只不过是一介贱民，怎么配得上洛家？他如今拥有明月国际的五成股份，身价万，如何配得上？好呀，洛清远。你竟然真的把明月国际的股份给了他，你就不怕老太君知道了怪罪下来吗？明月国际是我一手创立的，奶奶知道了又如何？住嘴！明月国际是你手创立的，不错，但那也是洛家的资产。你随便的把洛家的资产送给一个外人，这是对洛家的不忠。是不是不忠，你说了不算，不用给我扣帽子。哼，我知道了。洛清远，你该不会是想拿那些钱帮这个臭小子把江家重新扶起来吧？是又如何？那也比你偷偷把洛家的钱转移给向家呢。你说什么？洛风，我劝你还是看清楚，别被外人给卖了，还在替别人数钱。到时候
，你可就是洛家的罪人。闭嘴！我让你嫁给向家，那是为了洛家好。什么时候轮到你在这胡说八道？今天你想嫁也得嫁，不想嫁也得嫁。我洛清渊的婚事，只有我自己做主，没有人可以逼我。让你嫁到向家，那是老太君的决定。你敢忤逆老太君，那就是不孝。罗青云呀、啊，你就为了他，宁愿做一个不忠不孝之人吗？不忠不孝，你们逼迫青渊嫁人，还把洛家过半的资产送给向家，这就是你们忠孝的方式。吵吵闹闹，成何体统？老太君，你可来了。老太君，刚刚洛清渊拒绝嫁到向家。而且还把明月国际的五成股份给了那个臭小子。没错，他竟然还说什么自己的婚姻自己做主这种胡话。胡闹！婚姻大事向来都是父母之命、媒妁之言，什么时候轮到你来做主？我跟江爵的婚约是爷爷当年定下，现在你爷爷已经死了，你该嫁给谁，应该由我来做主。我才是陆家的一家之主。你就是江爵，当年江家唯一的后人。是我。年轻人，这做人就应该要有自知之明。江家早已败落，以你如今的身份，根本配不上我们洛家。没错，以你现在这个卑贱的身份，根本不应该出现在这里。身份？好，又是身份？那我就告诉你，我的身份，你们无法估量。我的身份，你还无法估量？哼<笑>！他在说什么？该不是疯了吧？还身份不可估量？难不成你的身份还比向家还高？估计是十年前江家一夜败落之后疯了吧？将军，你该不会以为自己还是当年那个江家的少爷？哼<笑>！就算你恢复了江家少爷的身份，又能如何？如今的江家只是一个空壳子而已，一文不值。还是说，你能凭空把人召出来，帮你重建江家不成？哦，你怎知我不可以？老公，<笑>我看呢，他还在打着明月国际股份的主意呢。哟，痴心妄想！不错，区区一个废物，也配和我向家抢婚？这位就是向家少爷向天佑，果然是一表人才啊！洛清渊可是上京第一大美女，果然。只有向少爷才是他的良配。那个江家的癞蛤蟆还想吃天鹅肉，好不要脸！你就是江家当年的后，不错，你们江家当年确实很牛逼啊！啊，但那他妈是当年，现在这上京，你将绝，算个屁！快快点！一定要抢在三大家族之前嫁到洛家。快、嗯！怎么回事？还不赶紧追上去！将军，你看到了没有？现在我弟弟来了，你还不赶快滚！一条丧家之犬而已，还想安龙护父？小子，本少爷今天就让你知道，什么叫豪门联姻。向家聘礼到，这第一重庆。向家旗下顶级商超十座，价值两百。一线城市顶级商超十座，这一下我们洛家的生意可以遍布全国了呀。这第二重庆，向家旗下大型港口一座，价值三百，价值三百亿大型港口，这也是大手笔啊！这第三重聘礼，向家旗下航空公司股份五成，价值五百亿。哎呀，五百亿，这辈子花不完。顶级商场、大型港口、航空公司，海陆空都齐备了。老太君，我以千亿聘礼，求娶洛清渊，不知老太君可否满意啊？满意，满意，当然满意。乐风，快把婚书拿出来。
，你向家前定婚约。我慢着，这门婚事我不同意。这门婚事我不同意。洛清渊，你知道你在说什么？我说，我不会嫁给桑天佑。胡了！哎，老太君息怒。洛清渊，我弟弟一表人才，与洛家门当户对。他这么好的一个人，你不选，难不成你要选这个姓江的小？我就是要选将军。哎，婚姻大事什么时候能等到你来做主？洛清渊呀，你就听你奶奶的话，嫁到项少家去。如今那小子呀，他根本就不配我们洛家呀。没错，我弟弟拿出了千亿聘，而这小子。两手空空也配上门提亲？你怎知我拿不出这千亿聘礼？哼，好大的口气！将军，我早就调查过你。四十年前你江家落败，你就钻进了山里。你撑死有个一亩三分地，你拿什么跟我相见？原来是山里来的，怪不得一身寒酸味。一个种地的泥腿子，也敢来和落下攀亲？还敢跟向少讲亲？不知死活！总算是抢先到了，快跟我一起去向江先生贺喜。走走走走。行了，跟他废话那么多干什么？这种垃圾，扫出去就是。哎呀，把他给我轰出去！都给我住手！上京四大财团，贺江先生、骆小姐订婚大喜。洛江先生和洛小姐订婚大喜，你们怎么来了？我们听说江先生来洛家提亲，我们愿意千亿资产助江先生迎娶洛家大小姐。这几个人都是上京一流财团的掌门人，身家都过千亿，他们怎么会来帮这个姓江的呢？据说这几个财团都是当年江家一手扶持起来的。区区几大财团。千亿身家，如何与我项家万亿资产相比？没错，我们项洛两家都是上京顶尖家族，资产万亿，这才是门当户对的联姻。至于你，即便有他们相助，跟我们项家相比，也犹如蝼蚁。这这什么情况？四位，今日是我洛家和项家的联姻之日，若你们是来做客的，我洛家当然欢迎；若是你们来捣乱的，那你们可就得掂量掂量自己有没有这个实力。若是加上我们呢？江陵萧家萧长海，锦州柴家柴东银，洛城钱家钱志华，携万亿家产前来报恩。万亿家产，这怎么可能？这小子怎么能抢得动这三大家主的？这萧柴前三家和我们洛家、项家一样，都是大夏顶尖的家族，他们怎么会对这姓江的小子如此恭敬？没错，三家任何一家财富都不比项洛两家少。不可能！你明明不过就是一个家族没落的废物而已，怎么可能会得到三大家族的支持？你们几个是不是老眼昏花了？项家的小子，说话注意点。就算你老子来了，也不敢如此无礼。我们三大家族做事，还轮不上你一个项家的后辈。那这指手画脚，不错，区区项家可做不了这上京的主。我们萧家、柴家、钱家愿意全部家产助江先生重建江家，我们四大财团也愿意出全部资产助江先生重建江家，助江先生重建江家。如今我的身价。与他项家相比如何？有这七大势力的相助，论身价，项少绝对比不上这江爵。没想到江家对七大势力都有恩。看来这就是他今天来抢婚的底气了。奶奶，现在我不用再嫁给项家了。是啊，老太君，项洛两家联姻乃通家之好，这婚事咱早都谈好了，怎么能反悔呢？哎呀，是啊，老太君。要是现在反悔的话，怕是要和项家闹僵的。哼，你们怕跟项家闹翻，难道就不怕跟我们七大势力翻吗？没错，萧家、柴家、钱家三大顶级家族，加上四大一流财富，资产超过万亿
，跟我们翻脸。这后果啊，你们经得住吗？有点钱算个屁呀、啊！那是上京巡查史家的衙内，江东赵家的少爷，还有西南军区副将的少主。每个人家里都是权势滔天，他们怎么来了？今天我们来是要助向家求亲。向家亲得到了这三位的支持，可真是了不得啊！不错，无论是上京的熊城使、江东的赵家，或者西南军区的副将，他们都是权势滔天的大人物。没想到向家跟这些大人物。攀上了关系，在权势面前，金钱顶个屁用！真凶赵兄刘兄，这是真的吗？当然，我家老子说了，今天有人要来洛家求亲，让我们前来助阵。哎，我说你这小子竟然有这么神秘的身份，也不跟我们说啊？啊？难道我们向家搭上昆仑玄女的消息被他们知道了？多谢三位今日前来助阵，等今日事了，我一定再请三位好好的畅饮一番。哎。向兄哪里话？有什么需要帮助的，尽管开口。没错，我倒要看看谁这么不着眼，敢惹我们。小子，你以为你找几个生意人来就可以和我向家相提并论了吗？没错，我向家如今有上东巡城使陈家、江东土皇帝赵家、西南军区副将刘家相助，这几位可都是权势滔天的大人物。和他们相比，区区几万亿财富。不值一提，小子，在权势面前，财富不值一提。向家公子找来了诸位公子助阵，你能找来谁呀、啊？啊，识相的话，赶快跪下来，给向少赔罪。权势，你怎知我无权无势？哼，听你的意思是你很有权势。我的权势，就算在场所有人加起来，都不及我万分之一。那三个小子应该到了。嗯，我们也进去吧，别让军商大人久等。<笑>他说什么？现场所有人加起来的权势都不及他。这小子呀，一定被吓傻了，已经语无伦次了。无了，罗青云，你看看，这就是你要选的副使。信口雌黄。你有个屁的权势呀！就算你有权势，你能比得过诸位公子的权势吗？他要是能比得过，我现在就跪下来磕头喊爷爷。够了，还跟他废话那么多干什么？还不赶快把他赶出去，省得污了我们陈公子的眼。来人！谁敢对江先生动手？给他！萧家、柴家、钱家，还有你们几个财团，你们好大的胆子，敢跟我们作对？信不信老子一句话？让你们的产业通通叫停！老子，你刚才不是很牛逼吗？我现在倒想看看你的骨头能有多硬！来人，给我把他废了！你们好大的胆子！那是上京巡城使程清泉。掌控着上京三百里，还有江东赵家家主赵求堂。据说赵家权势滔天，是江东的土皇帝。西南军区副将刘伯爵，跺一跺脚，西南都要震一震的大人物。今天来了那么多大人物到洛家，那我们要结识个一二，那洛家岂不是更进一步了？那还不是因为我们现在。嘿嘿嘿，爸，你们终于来了。嗯，我已经按照你们的吩咐。前来给向家助威。向家，今日三位能来给我向家助阵，在下真是受宠若惊啊！你是，呃，在下上京向家嫡长子向明佑。不认识，上一边去。上京巡城使陈清泉，江东赵家赵秋堂，西南军区副将。刘庞局，贺江先生，定官大喜。这到底怎么回事啊？三位大佬怎么对姓江小子如此恭敬？他们三位难道不是来为洛家助阵的吗？陈兄，这到底什么情况？我不知道。爸，向天佑才是前来求亲的大人物
，你怎么能给他行礼？对呀、啊，爸，他就是江家的一个废物，你是不是搞错了啊？没错，一个废人怎么值得你们行如此大礼？哎，肯定是搞错了。是啊，我跟你说，这些废物，你们是值得你们先阻止。江先生，还是我们让你们过来祝贺的大人物。你个逆子，他不会！江先生道歉。江先生，对不起，对不起，让他们走吧。对，这怎么可能？先是七大家族的人为他来祝贺，现如今又有三个权势滔天的大人物。为他来相助，这将军到底是什么身份？这姓江的到底什么来头？不仅财力上压倒项家，就连权势也是项家所远远不及的呀！如今看来，似乎这姓江的才是我们骆家的家婿啊！只是不知道老太君到底是什么想法。老太君，你该不会是想把洛清渊嫁给姓江那个小子？我跟您说，您要是真这样做了，就相当于把骆家往火坑里推。那你的意思是，老太君你有所不知，这小子在江上曾经冒充君上，招摇撞骗。什么？他冒充君上？没错，那是我亲眼所见。当时骆清渊也在场。骆清渊，有没有这种事情？奶奶，将军他不是故意的。果然是真的，小子，好大的胆子呀！明明知道两日后大夏首富徐崇林会举办封侯宴，竟然还敢冒充君上！哼，你呀、啊，彻底得罪了徐首富，到时候徐首富定要拿你来祭祀！什么？竟然得罪徐首富！男人，把他给我拉下，送到徐首富面前赔罪！慢着，我看谁敢对江先生不敬，我上京巡城使陈清泉。第一个不答应，江东赵求堂也不答应，西南军区副将刘抛举不答应，我萧家不答应，我柴家不答应，宋家不答应，我们都不答应。小子，你以为你躲在别人身后就能躲得过去吗？各位家主，你们虽然有钱，但是论财富，比得上徐首富吗？陈先生，赵家主刘将军。知道你们权势滔天，但你们别忘了，许崇林可不仅仅是大夏首富，他还是昆仑亲传，权力远远高于你们。就凭你们，还真保不住这小子。那加上老夫的，这是神机郑冲亭，同样也是昆仑亲传啊。见过江先生。嗯。骆家竟然对江先生不敬。好大的胆子！郑春婷，你虽然和徐首富同为昆仑亲传，可徐首富乃昆仑首席亲传，你想在徐首富面前护住这小子，你还不够。再加上我呢，是江山守备，萧远红麾下可是有十万大军，他的权威可比徐首富不遑多让。加上我萧远红，可能护住江先生。肖镇少，你虽然在江省手眼通天，无人能及，但这是在上京，你不觉得您的手伸的有些长了吗？不错，萧远红，你再厉害，那是在江城，这上京可是徐首富的地盘，你护不住他的。既然如此，我可护得住。徐徐首富，这。怎么连徐首富都来了？徐首富不是在筹备空衡宴吗？他怎么来了？难不成是为姓江那小子好的？徐首富肯定是听说了姓江的那个小子假冒君上，兴师问罪来的。徐总，您该不会是为了这个姓江的小子来的？不错，那徐总就来对了啊！我们正打算把他拿下，亲自送给徐总请罪。来呀，把他给我拿下！该请罪的人是你，徐首富，您这是为何？骆老太君，徐某今日是来为江骆两家的婚姻，对江先生不敬者，自当严惩。江骆两家联姻，不然你们骆家还要续别人联姻吗？徐总，我们骆家本来打算是与项家联姻的。项家算什么东西？也敢与江先生抢婚吗？项家算什么东西？也敢与江先生抢婚吗？徐崇林，徐总，你当真要护这小子
，又该如何？徐总，那你知不知道，如今我上京相家是什么身份？哈哈哈，区区一个上京世家，能有什么身份？滚！今天让我干什么？我们和昆仑的关系还不到暴露的时候，别破坏了计划。哈哈哈！好，今天是我向天又猜了。嗯，两日后的鲲鹏宴上，我再跟你算账。哈哈，徐某拭目以待。徐总，那我先送送他。江先生，大夏许家许崇林，贺江先生与洛小姐并，祝二位珠联璧合，琴瑟和鸣。祝二位珠联璧合，琴瑟和鸣。谢谢诸位，洛老太君，如今我将军可配得上当你洛家女婿。洛老太君，如今将军可配得上当你洛家女婿？哎呀，配得上，自然是配得上。何止是配得上啊，是我们洛家的，我怕你呢。那洛相两家的婚约，相家？哎呦，我们哪儿与相家有什么婚约呀、啊？只有江先生这样才能配得上我们洛家的家婿。没错。江家和洛家的婚约，那是我那老头子定的，自然不会更改。如此甚，江先生，事已至此，徐某先行告退。两日后，鲲鹏宴上，徐某恭迎江先生。你们先走吧。哦。嗯、将军，你到底是什么身份？居然连许崇林都对你如此恭敬。我是什么身份？等到两日之后的昆城宴上，你自会知晓。我想给你个惊喜。撒！姐，你刚才为什么不让我把咱们和昆仑玄女的关系说出来，和这一只许崇林那个老匹夫？着急什么？偏要！我们向家现在与昆仑的关系尚未定下，要是现在就仗着昆仑的事压这个许崇林，恐怕会惹玄女不悦，到时候就坏事了。可我咽不下这口气。别急。等会儿我带你去见玄女，只要能够得到玄女的看重，在鲲鹏宴上将我们向家引荐给君士，到时候还怕那个区区的许崇林不成？玄女来上京了，玄<笑>女就在这儿招待咱们。是，玄女之女，随者。Sunny, yesterday my life was filled in rain. 拜见玄女，求见本座有什么事？玄女，我向家愿以万亿家产为投名状，只求入困乱门下。你们倒是有心了，待我禀告君上，就点你们为昆仑亲主。谢谢。玄、哎、女，小人还有一事相求。何事？小人仰慕洛家大小姐洛清渊已久，恳求君上给我相洛两家。此事待我禀告君上，再做定。可是，嗯，还有什么事吗？啊，没有的话。是。啊，当玄女好累啊！喂，师兄，我来上京了，就在长风酒吧。嗯、笑了，还笑？你怎么来上京了？还跑到酒吧你们的？你长能耐了。两日后的鲲鹏宴，师兄，你这个新任君第一次露。我作为昆仑世俗的负责人，肯定得出席啊，不然有人不认得你怎么办？说实话，哎
。哎呀，师兄，我想你了。不说实话是吧？我走。哎，别别别，别别，我说就是嘛。鲲鹏宴这么好玩，我肯定要在场，而且。我又没来过上京，你又去江省，又来上京，我一个人在昆仑多无聊。但你来了上京，昆仑怎么办？我们昆仑可是与国同力，谁那么大胆？来，我们昆仑。陆少，我们为什么要来这儿？我听说相公子和骆家少奶奶要在这儿面见昆仑的大人，你我若是能结识一番，就算不倚仗相家，陆宁两家。一同崛起。更何况，你不是想持君上为你解冻吗？今天正是这个好日。香雪，你怎么在这？香雪，你怎么在这？我怎么不能在这？依我看。这小子就是被洛家大小姐玩腻，在上京混不下去，所以跑到这儿厚着脸皮吃软饭。这位小姐，我奉劝你一句，不要被这个骗子的花言巧语所蒙骗了，否则追悔莫及。他们是谁？宁家之女宁侍卫。就是他主动对你结婚，引来的天罚。宁时威是吧？就是你主动替了我家事。我哥哥的婚事有如，我宁家是江省的名门望族，跟一个骗子退婚不是理所应当的吗？好漂亮的姑娘，我心心里期望，半许其多。你若是现在跪下来向我哥哥求饶认错，尚且得挽回个余地，否则三日之后你。追悔莫及，追悔莫及。我这辈子做过最不后悔的事情，就是和江杰这个骗子解除婚约。骗子？可不是我师哥与你宁家定下婚约，每年下生为你虚真续命，你宁采薇早就死了，还有命在这大言不惭。<笑>我就说这哪儿来的小妞，能看上他呀？哎，原来跟你一样。是个坑蒙拐骗的骗子，谁这么大的胆子，敢在老子的地盘招摇撞骗？你们就是这儿看场子的，来的正好，赶紧把这两个人给我赶出去。本少看着有点，哎呀，你算哪根草，敢对我们虎爷指手画脚？拦走他可以，不过我有个条件。什么条件？只要你能把他们赶走。本少都答应，条件就是让这小妞陪我玩个死。条件就是让这个小妞陪我玩个四天。<笑>你这是什么意思啊？什么什么意思、啊？这是我的地盘，你求我帮忙，不得有所表示吗？<笑>你们估计还是没搞清楚我的身份，江省陆家是饶爷，什么陆家？这是上京，你是龙得盘着，是虎也得卧着。把这小妞的衣服给老子拿吧。什么着？我们背后的靠山可是上京相家，你们若是敢动我，相公子来了绝不轻饶你们。上京相家，没错，相家可是上京顶级世家，相公子与我更是多年的好友，还不赶紧道歉？难道真让我把相公子叫来，摘了你的场子？嗯，他，少爷，什么狗屁相家？这小妞，今天老子玩命了！你他妈居然敢打我！你耳朵聋了吗？我说我背后的靠山是相家，相家，你也不打听打听，我们虎爷是什么来头啊？我们虎爷的靠山是上京巡城使
，成心全。我说向家少爷，向家家里来了，也得对我，别恭恭敬敬。上上去，寻城使。上京寻城使，很厉害吗？上京寻城使，在整个上京，除了守护许崇林之外，都必须以他为尊。他现在怎么办？怎么办？乖乖的把我们虎爷伺候的舒舒服服的，这或许呀、啊，还能放你们一条生路啊！<笑>胡爷，这妞挺正点啊！您玩玩之后，能不能让兄弟们也玩一下呀？后边排队，人人有份、哎、啊！多谢胡爷。<笑>要不，咱们换个地方说话。让你走了吗？我对这件事情不感兴趣。你身边的小妞，老子也看上，你可以走，他留下。就凭你，别想拦住我。江泉，你耳朵聋了？虎爷可是上京巡城使陈清泉的心腹，你算什么东西？将军，如今连路上都护不了你，你凭什么说大话？我没有说大话，只不过是你。目光狭隘吗？你，胡言，这小子屡次三番顶撞你，这样，你好好玩他的女人。<笑>哎，我我我这儿还有一张卡，里面有一千万，就当我孝敬各位兄弟的。嗯，算你识趣。谢胡言。走。哎，钱我收下来，你可以走。但这小妞，她必须得留下。今天我要玩个双飞，啊，来，把这俩女儿的这个衣服给老子扒了。要不，这电话你来接。要不，我来接吧。不，我歇歇。一个电话就想唬住我，能一个电话镇住我们虎爷的？整个上京除了徐首富之外，那就只有巡城使。难不成你这电话里面的是陈首富或者巡城使啊？<笑>你要不接的话，那我接了。喂，江先生，手下等几人备了一席饱酒，想请您屈尊。您现在在哪里？我派人去接你。喝酒就免了。我现在呢，被一个叫虎爷的缠住了身，走不开呀、啊。虎爷，他竟然敢对您不敬！江先生，请您把手机给他，属下好好教训他一番。叫你接电话，是往事。行，我看看你搬来什么酒。谁这么大的，敢管我虎爷的事？是我，陈清泉。这，陈巡视。罗虎，你在哪里？又干了什么好事？陈巡视，我就在我的酒吧教训几个小毛贼，怎么把您还给惊动了？这是我看不长眼的是你，竟敢对江先生不敬！你可知道，哪怕徐首富在江先生面前都得恭恭敬敬，竟敢对他不敬，是不要命了？不要，还留我吧。将军，你还装什么装？你看，你看，虎爷他都震怒了。你，胡言，你消消气儿。你现在赶紧跪下来，给胡言道歉。胡言，这样，我替您教训这三人啊。教训你妈要教训。哎，张先生，我不知道您的身份，还请您原谅我。哎，不爽飞了。哎，不敢了，不敢了。我，我该打，我该打啊。愣着干什么？自己长嘴呀！干、啊、死！干死！干死！行了行了，等一下吧，我还有事情要聊。吴官人等，都散了。愣着干什么？听不懂张先生说的话吗？滚蛋！好、啊，滚滚滚！你到底是什么身份？师兄，你可真厉害
，一个电话就把那什么妇给吓跑了。行了，说正事儿吧。你这次来找我，到底是什么事儿啊？没事儿就不能来找你吗？嗯。你看吧，投名状，上金向家写万亿家产头衔，说希望能进入昆仑，为昆仑效力。向家，嗯，啊，他们还说想让你为他们与落下赐婚。赐婚？好啊，那你告诉他们，等到鲲鹏宴之上，我会正式为落下赐婚。我倒想看看。当他们知道我的真实身份，又会是什么反应？师兄，真坏！什么？真的？太好！怎么了，姐？刚刚昆仑来的消息，说是君上已经接纳了我们向家的头像，并且答应将在鲲鹏宴上为你和洛家赐婚。真的？没错。若是如此。我向家得了昆仑的支持，岂不是要一步冲天，成为大夏第一世家？什么大夏首富许冲林，竟再也比不过我向家。<笑>到时候那鲲鹏宴上，什么许冲林、萧远、红尘清泉，还有那将军，我要把他们一个一个全都踩在脚下。不愧是大夏首富，为天上举办的鲲鹏宴，果然气派。这整个大夏有头有脸的人物可都来了，只为瞻仰君上的风采。爸，夏少，今日您真能请君上为我们驱毒吗？放心，等君上来了，我请他老人家出手保你。多谢夏少。哎，夏少，听说你两天前去洛家提亲。被将军换了，是？那个将军，我一只手就能掐死他。小少，但我听闻这将军攀上了大夏首富许崇林，恐怕不好对付。许崇林又如何？今日过后，将军将一飞冲天。无非将军那小子不敢来，他要是敢来，就算有许崇林相护，我也让他变成今日我向家登顶大夏之巅的第一块踏脚石。向少，他来了。将军，你竟还敢来！将军，还不赶紧跪下来给向少道歉，说不定还能留你一条狗。下跪道歉，我可不像你，我都那么容易，随随便便就能给人下跪道歉。将军。今日鲲鹏宴上，名流云集，你竟还敢大言不惭，简直不知悔改！不知悔改的是你们。我说过，你们的时间已经不多了。故弄玄虚，将军，今日鲲鹏宴，君上即将露脸，你竟敢还敢打着君上的，招摇撞骗？哎，怎么今天一个人过来？那个骆大小姐在哪？该不会是把你玩腻了，然后踹？就是，骆大小姐的身份，我等尊贵，怎么会看上她这种人？上京骆家道。将军是我的未婚夫，我看谁敢说他坏话。未婚夫，骆清渊。今日过后，他就不再是你的未婚夫，而是我向天佑。向天佑，你我之间的事情前两天已经说清楚了，请你不要再来纠缠。对呀、啊，向少，我们家清渊已经许配给将军了。感情之事不能勉强，谁说不能勉强？我偏要勉强。向天佑，你什么意思？我的意思是，我已经请君上赐婚。这这是怎么回事？老婆，你是不是知道些什么？没错
，我向家昨日已经说动了全女，请君上在今日的鲲鹏宴上给向洛两家定。嗯，哎呀，哎呀，秦元，既然有君上赐婚，你就毁了这小子的婚，嫁去向家吧。奶奶，你这是什么意思？你奶奶也是为了你好。就算这将军还有徐守富支持，这怎么能和君上赐婚相抵呢？洛清渊，你可得想清楚了。就算这小子现在有所谓的几大家族之臣，但如今我可是得君上赐。你确定你要忤逆君上的决定吗？洛大小姐，有一件事情，我觉得你应该知道。就在昨日，你眼中的这个未婚夫，还跟别的女人拉拉扯扯。像他这样子，根本配不上你的真心。真的，你这小子竟敢对我落下不周！不错，我当时也在这里。清月，你还犹豫什么？还不快跟他断绝关系？他们说的是真的吗？我昨天确实见了一位女子，不过她一会儿也会过来，到时候我介绍你们认识。至于今天，谁都无法从我的手里把你抢走，谁都无法从我的手里把你抢走。大言不惭！如今我可是得君上赐，你一个废物拿什么和本少爷比？小少，依我看，这小子就是被吓傻了，所以在这儿风言风语。秦月，你还不赶紧从他身边离开？清月，你相信我吗？我相信。只要你能相信你，我就能排除万难。我将军，定许你一世繁华。洛大小姐，我再劝你一次，不要被这个人的花言巧语所迷骗。此人满嘴谎话，如今你又得向少的钟爱，又有君上赐婚，若不趁这次机会与此人断绝关系，日后将会遗恨终生。我只要认定的人，便绝不会后悔。我想日后要后悔的人。应该是你，你姐姐，这好言难劝，想死的鬼。既然洛大小姐想抱着他一起死，那你就留着他嘛。情缘呀、啊，你糊涂呀！如今这向少已经是君上赐婚了，在场的诸位，谁还会支持他？你怎么就看不清楚形势呢？金陵三大万亿家族的，上金四大千亿财团的，我们君上真的。快看，那是上金四大千亿财团，还有金陵三大万亿家族。有了他们的支持，这将军就是背靠数万亿的资产啊！区区数万亿资产而已，在真正的权势面前一无是处。没错，向少已经得到了君上的赐婚，那便是得到了昆仑的支持。就算在家，还能跟君上抗衡不成？上金启程使到，我支持江先生。那是上金巡城使，听说放羊三百公里都以他为尊，一手遮天啊！权势滔天又怎么样？不过是在上金一地吧。昆仑可是与国同力，难道区区上金巡城使还能和君上相提并论？神医镇春亭的江神守备，萧远虎等。我等支持江先生。神医郑春亭、江城守卫萧远红，这两位可是昆仑亲传。这将军到底是什么来头？竟然连昆仑亲传都前来支持？上你怎么来？杂鱼来再多有什么用？我来了，你又当如何？没想到徐守夫也来了。徐守夫是今天昆仑宴的主持人，也是大夏除了国主和昆仑之外最具权势的人。难不成徐守富也要护着这姓江的小子？有可能。向天佑，你果真要与江先生作对吗？这又怎么样？难道你忘了两天前在洛家的教训？还是说你想让你们向家在顷刻之间覆灭？徐守林，你少在这我面前摆谱。那天你能护那小子周全，那他妈是我让着你。但是今天，就保不住他。你怎知我护不住他？因为如今我已得君上赐婚，而且玄女殿下也答应在今日鲲鹏宴上连我向家为昆仑首席亲王，到时候我向家就会取代你许家成为大夏第一世家。你说你拿什么护他
，君上给你们赐婚。没错，君上已经答应为相洛两家赐婚。玄女答应让你们取代我许家，成为大夏第一家族。怎么，杀傻了是不是？<笑><笑>从今往后，这大夏将迎来我向家的时代。哈<笑>，向家若真成了大夏首富，那我陆家作为向家的附属家，必定御风化龙，扶摇直上。<笑>姐，这次我们的选择总算是做对了。哼，向家成为大夏第一家族，那我洛家将更是上了一层楼啊！向家竟然能得到君上的抗重。这是要取许家而代之啊！没想到今天的鲲鹏宴竟然成就了向家的崛起，徐首富的会恐怕给别人做了嫁衣了。看来大夏的世家大族要经历一次大洗牌了。我罗家愿追随向家，我何家愿追随向家，我周家愿追随向家，我等愿追随向家，我等愿追随向家，我等愿追随向家。好，好，好！顺我者成，逆我者亡。你们呢？喂，尔等还不赶紧跪下，向相上宣誓效忠？昆仑玄女到。这位就是骷髅圣女啊，气质好高贵啊！可惜戴的面纱，真想看看玄女的真面。圣女，玄女高贵圣洁，不可亵渎。他是。姐，你见过玄女？没有见过，只是觉得熟悉罢了。拜见玄女殿下！拜见玄女殿下！拜拜玄女殿下何事？君上已经到了，待我宣布赐婚后，他自会现身。真的有君上赐婚，现在怎么办？放心吧，今天有我在，谁都抢不走。将军，我都不知道该说什么好。哎，玄女已经都在这儿，你竟还敢大言不惭！你既然不见棺材不掉泪，那我今天就让你彻底死心。向家向天佑，请玄女赐婚，请玄女赐婚。再说。今日我不光要抢走你的女人，还要像捏死一只蚂蚁一样亲手捏死你。将军，你瞧好，这就是你得罪相少的下场。是他自己不知天高地厚，活该。将军，这就是你想要的结果，你满意了吗？清月，你还不快点远离他！洛家有女洛清月，贤淑大方，温良敦厚。品貌出众，以道侍婚之灵，当则俊才与配，以成佳人之美。今昆仑君上特赐婚，将洛清渊许配给江家江爵，一切礼仪交由昆仑操办，得良辰完婚，布告中外，简史云之。错了吧？这这这怎么赐婚给他？这到底怎么回事？不是要赐婚给我弟吗？这不是搞错了吧？玄女大人，君上不是给我和洛家赐婚吗？怎么会赐婚给姓江的那个小子？那到底什么情况？想要理由，那我就告诉你。怎么会是他？昆仑玄女苏之月拜见君上。你怎么可能是君上？君上？他真的是君上？这怎么可能？如何？这个回答你可还满意？不可能！你不可能是君上！不信！不是，向天佑，你们向家的狼子野心早就在君上的掌控之中。君上之所以一直隐而不发，就是要你们彻底暴露。今日之后，向家破产。来人，把他挖下去。向家要完了，还有你们洛家也要完了。这赵家向嫣然已是有罪，你们逃不掉。还有你陆家，还有你们。你们都要完蛋了！你们都要完蛋了！你们呐！我居然得罪君上！为什么？君上大人，这一切都是这个贱人的主意，我们大家都是被他给蒙骗了的。再说呢，我们真心不是故意给你作对的。我老风这就和他离婚。贱人，我要给你离婚！老风。秦少，有你敢在秦元的份上，你是好过我们的。三
我死，你护着好死。滚、啊！看在你们是清渊家人的份上，我饶你们一次。谢谢。但是我看你们已经不适合为洛家之主。好，您放心，从今天开始，我们洛家就由洛清渊做主。甚好。至于你们，可知错？凌文，你就是君少。鄙人不才，正是在下。那你为什么？为什么不告诉你们是吗？我同你们说过，你宁家所得金银昆仑，你们信吗？你们不信，你们宁愿相信我是一个出身卑劣、妄图攀附你宁家这高门大户而不得的卑鄙小人。我此次下山，本是想同你们宁家和平解除婚约，再赐你们宁家一场机缘。可你们呢？你们却不进昆仑，主动弃婚，引来青云反噬。当年宁老爷子拼了性命为你们争取来的一切，如今全被你们给毁了。小菊，我求求你，放我宁家一马吧，留我家人一条性命吧。这是我答应给你吃的最后一针，此针之后，你的绝症便会痊愈。从此以后，我昆仑同你们宁家便再无瓜葛。小菊。原来你真的是君少，你瞒我瞒的好苦。怎么样，这个惊喜你可还满意？志月，师兄，有了嫂子就不要师妹了吗？快，见过你嫂子。秦远，你愿意嫁给我？我当然愿意。